来看到令人真温暖的消息。在创纪录的低温当中，家己一定关心平安人，主动捐款准备团圆餐，全程到红村公寓，将一定高考的长者提前围炉，并且发送红包物资，给因温暖关怀。红村公寓专修社会平安人，一寡做山岗的人，高考无伊的年龄者，还有慢性病患者、残障朋友，或者是经济状况无稳定，或者是被家庭遗弃的老年人。方面我拢会使讲无啥咧讲起啦吼，我了照较早差不多二十年前的迄个房租，一直延续到现在，啊，好希望一寡较艰苦的人会当来住我家。啊，当然。这对我来讲，我嘛是一个压力啦，吼，因为厝啊毕竟是旧啊啦，啊维修的情形也是不断的发生吼，啊我拢爱靠家己去啊做维修啦，啊这个坐火的人吼，身体也拢无好啦，啊我当然每一工拢爱来甲巡视吼，啊这个工课我当然我拢爱去甲承担起来，但是吼，这个人就那是我的朋友，那我的是大同款咯，虽然是。艰苦，但是我做到嘛，感觉真欢喜啊！在中正路好地段进前，是何来往家己去做生意，也则是在暂停留的路上。李庆仁父亲经营老路来房产，阮这一代会延续经营落去。虽然收这款的介绍无法度欠什么钱，但是阮欠的是功德。一直以来，就是拢我那真照顾这六岁啦。因为开始起好的时啊，唔是流行啊，是拢。出来要找头路，做工苦的人啊，拢少年的。啊，后来，后来坚持一个歹啊，变做一挂人拢，但家己找较无头路，煞换老人来咧住，啊，老人拢了补助，所以去住别人较平啊，因为别人租金较贵，我则。目前，红村公寓住户有四十人，离贫富差距愈来愈大，社会平安好生活一定会更加困难。安家平小姐曾经看到红村公寓的报道，随即朋友都自发性要做环境义工。上个礼拜是因为太冷了，所以我们在上个星期就已经把。呃，我们的棉被跟新的衣服、外套就全部都送过来了。那今天就是呃，帮他们准备年夜菜，还有就善款的部分，我们会依房东给我需要跟次需要的一些名单，我们来给予他们的一些呃。救助。伫了解住户，真正是社会极度的弱势族群。这种好朋友以能力所及，互因温暖。透过赖族群招人，熟悉也则是无熟悉朋友，大家爱心满满，和社会平安人一个温暖的力量。新闻出面同家己去采访报道。